ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கைனமேட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு அடித்தளமான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பேசிக் நீடு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ ஃப்யூச்சரில் நம்ம சால்வ் பண்ணக்கூடிய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸுக்கு இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் இங்கே நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம இன்றைக்கி வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ எயிட்டீன்த் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எனக்கு லிமிட் வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா வாட் வில் பி மை ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த டெரிவேஷன் கான்செப்ட் அதாவது டெரிவேட்டிவ் கேல்குலஸ் அப்படின்னு நான் வந்து உங்களுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த டெரிவேஷன் கான்செப்டை நீங்கள் அந்த 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 வீடியோவை நீங்கள் ஒரு தடவை பாருங்கள் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் கேல்குலஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோ போய் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல வியூஸ் போயிருக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் கேல்குலஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுனா மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத விட அப்போ தான் இது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் கேல்குலஸ் முருகா எம்பி அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நம்ம வீடியோ தான் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இந்த டேர்மை கொடுத்துட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ் டு த பவர் என் அப்படின்னா என் அப்படின்னு போட்டு என்ன வந்து அதாவது அந்த பவர் டம் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு எக்ஸ் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் ஈவன் வி கேன் ஆல்சோ டூ ஹியர் பட் ஒன் திங் இஸ் ஒய் வி யூஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் வாட் இஸ் த யூஸ் வாட் இஸ் த பர்பஸ் டிஃப்ரென்சியேஷனால் நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்ட் டைமில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றத டினோட் பண்ணுறதுக்கு தான் வி கேன் ஆல்சோ சே தட் ஆஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா வி வில் யூஸ் திஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் டோட்டல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம இன்டெகிரேஷன் இன்டெகிரல் கேல்குலஸ் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பட் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்னுடைய வெலாசிட்டி எவ்வளோ ஸ்பீடு எவ்வளோ அக்சலரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னா நீங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷனை மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்னுடைய வேல்யூ என்ன ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த ஒய் அதனுடைய வேல்யூ வந்து இந்த எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் என்னது ஒய்யோட வேல்யூ எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குமா ஆமாம் பாருங்களேன் இப்போ எக்ஸ் வந்து ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஒய்யும் ஒன்று தான் X2 டூனா ஒய் வந்து ஃபோர் ஆகிடும் எக்ஸ் த்ரீனா ஒய் வந்து நைன் ஆகிடும் அப்போது இந்த ஒய் அப்படின்ற ஒரு டேர்மினுடைய வேல்யூ இந்த வேல்யூ வந்து இந்த எக்ஸை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் பட் அதே மாதிரி நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த லிமிட் வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கிறோம் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா இதனுடைய லிமிட்டு ரைட் அந்த டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ லிமிட் வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு சொல்லும்போது இது எக்ஸாக்டாக ஜீரோ அப்படின்றத அர்த்தம் கிடையாதுன்றதும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது பாயிண்ட்டு ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இட் இஸ் அல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அர்த்தம் இல்லையா அல்மோஸ்ட் சாரி ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் வெரி லெஸ் வேல்யூ ஸோ அதனால தான் இங்கே டெல்டா எக்ஸ் வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோன்னு சொல்லியிருப்போம் அதாவது இந்த எக்ஸுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் இல்லையா ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் கேல்குலேஷன் தயவு செஞ்சு பாருங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் இது புரியும் ஸோ எக்ஸாக்ட் வேல்யூ எனக்கு வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு
ஃபைவ் அப்படின்ற ஒரு செகண்டில் என்னுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் டிஃப்ரென்சேஷன் பார்ட் டிவை பை டிஎக்ஸ் டேமாக நீங்கள் வந்து தாராளமாக பயன்படுத்தலாம் அது எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா லெட்டஸ் சே இது வந்து ஒரு டி ஃபோரு ரைட் அண்ட் இது வந்து நம்ம டி சிக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த டி ஃபைவ் அப்படின்ற செகண்ட்ஸில் எனக்கு வேல்யூ வேணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இதை டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொண்டு வருவோம் இதை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைனுன்னு கொண்டு வரும் அடுத்து வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரு அடுத்து இதை வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுப்போம் இதை ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு கொண்டு வரும் இதை வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு கொண்டு வரும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதனுடைய ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்க்கு கிட்ட தான் வந்துடும் ஸோ வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் நம்ம வந்து ஒரு சர்டின் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்டில் என்னுடைய வேல்யூ என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம புக்லேயும் அதே தான் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம புக்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு லிமிட் எடுத்திருப்பாங்க லைக் ரெண்டு டேர்ம் அதாவது இந்த டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் அப்படின்றது டிஒய் டி டிஎக்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் எக்ஸு தான் ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு சொல்லுவோம் இந்த டெல்டா ஒய் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ தான் ஆனால் இந்த ஒய் ஒன் ஒய் டூன்றது இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவில் இருந்து வரக்கூடிய வேல்யூ எப்படி இப்போ எக்ஸ் ஒன்னை வந்து நான் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சு ரைட் ஸோ நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரியே சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஒன்னு தான் நான் டூன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் டூவை நம்ம வந்து ஒரு த்ரீன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த டூக்கும் த்ரீக்கும் இந்த இடையில் அப்போ லெட்டஸ் கன்சிடர் இப்போ இந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் விட்டுருங்க இப்போது இது வந்து எனக்கு லெட்டஸ் செய் எனக்கு இது டூன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இது த்ரீன்னு வச்சுப்போம் சரி எனக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த டூ செகண்ட்ஸில் என்னுடைய வேல்யூ தேவை நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி இந்த ரெண்டு அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவுக்கு வரும்போது என்னுடைய எக்ஸாக்ட் வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக தான் சொல்கிறேன் இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி இது எக்ஸ் பண்ணணும் இது எக்ஸ் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போது நான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எக்ஸ் டூவை த்ரீன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போது இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒன்று வந்து டூவாக இருக்கும்போது எனக்கு இந்த ஒய்யோடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இது வந்து ஒய் ஒன்று தென் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ வந்து த்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த ஒய் டூவுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைனாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ஒய் ஒன்னுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் ஏன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டூவுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் நைனாக இருக்கும் சரியா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு இந்த டூவில் தான் என்னுடைய வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இந்த டூவை நான் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த த்ரீயை மட்டும் குறைச்சிக்கிட்டே வரேன் டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் செவன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் அப்போ என்னுடைய நேரத்தை நான் அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வந்து கரெக்டாக ரெண்டு செகண்டில் என்னுடைய வேகம் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ லெட்டஸ்ட் கன்சிடர் இப்போது எக்ஸ் ஒன்று வந்து நம்ம டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் டூ எடுத்துப்போமே எக்ஸ் டூவை நான் டூ பாயிண்ட் நைனுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஒய் ஒன் என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் தான் ஒய் டூ என்னவாக இருக்கும் டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் நைனு ரைட்டா ஸோ டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் நைன் எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் நைன் பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன்னு எயிட் இருக்கு நைன் டூ சார் எயிட்டீன்னு எயிட்டீன் ப்ளஸ் எயிட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஒன்று இருக்கு டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஒன்று ஃபோர்டீனு ஒன்று இல்லையா ஒன் ஃபோர் ஒன் அப்படின்னு வருது சாரி ஒன்று ஃபோர்டீன் ஒன்று அப்போ இங்கே வந்து ஆட் பண்ணும்போது செவன் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்னுன்னு வருது எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்னு வருது இப்போ அதே மாதிரி என்னுடைய செகண்ட்ஸை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு செகண்டுக்கு என்னுடைய வேல்யூ வேணும் ஸோ அதனால் அதை அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டு வரும் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒய் ஒன்னுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தான் ரைட் அப்போது இந்த ஒய
ஃபைவ் டூ நைன் இல்லையா ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ நைன்னு வருது சரியா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவை யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டியூட் அண்ட் கெஸ் கெஸ்ன்றது விட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கேன் சே இப்போது எக்ஸ் டூ வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன்னு வச்சுப்போம் அப்போ ஒய் ஒன் என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் அப்போ ஒய் டூ என்னவாக இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன் போட்டு பாருங்கள் ரைட் டூ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன்று போட்டு பாருங்களேன் ஒன்று டூ டூ ஃபோர் 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 ஒன்று அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் அப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன சொல்லலாம் டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் அப்படின்றது வந்து எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னும் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்போ இந்த டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸை தான் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது த்ரீ மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ டிவைட் பை நைன் மைனஸ் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இது வந்து ஃபைவ் கரெக்டா ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ற நமக்கு வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இது தான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் டேம் கரெக்டா ஸோ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் ஸோ இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த டெல்டா ஒய் அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் டெல்டா எக்ஸ் தான் சேஞ்ச் இன் டெல்டா எக்ஸ் தான் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் நமக்கு இல்லை இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம் ஸோ இது அண்டு இது அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த dy பை dx அந்த வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்போ இந்த கிராஃப் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃபில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சுட்டு இதை நம்ம டூன்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸை த்ரீன்னு சொன்னோம் டைமு ஸோ இந்த டைமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டே வந்தேன் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே ஒய் டூ இங்கே இருந்தது இதுவும் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல தான் நமக்கு வேல்யூ வேணும் ரைட்டா ஸோ இந்த இந்த வேல்யூ நான் இப்படி குறைச்சிக்கிட்டே வரும்போது இந்த வேல்யூ இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்ன ஆயிடுச்சு நம்ம டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆல்மோஸ்ட் நியர் டு டூ இல்லையா அண்ட் இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸஸ்ட் வேல்யூவில் இங்கே வந்து நிற்கிது அப்போ என்ன தெரியுது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் என்னால் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ நம்ம புக்கில் வந்து அந்த ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூவோட முடிச்சிருப்பாங்க ஃபைவ் இருந்து என்னுடைய அந்த ஒய் டூவை எக்ஸ் டூவை குறைச்சிக்கிட்டே வரும்போது எனக்கு எக்ஸாக்டாக என்னுடைய வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதை நம்ம இந்த சேஞ்சின் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதனுடைய வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்போ அதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம எப்படி பார்க்கறது நம்ம இந்த ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம எப்படி பேசுறது அப்படின்னா இந்த டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ்ன்னு இருக்கு ரைட் இந்த டெல்டா எக்ஸ்ன்றது அந்த டூ தான் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை இந்த டெல்டா ஒய்ன்றது என்ன சேஞ்ச் இன் டெல்டா எக்ஸ் தான் ரைட் இந்த டெல்டா ஒய்ன்றது என்ன எக்ஸில் இருந்து ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆனது தான் ரைட்டா டெல்டா இது அதாவது இந்த ஒய் டூ ரைட் இந்த ஒய் டூ ஒய் ஒன் என்ன எக்ஸ் தான் அதாவது அந்த டெல்டா எக்ஸ் தான் ரைட்டா ஸோ டெல்டா எக்ஸ் கரெக்டா ஸோ அதை தான் நான் வந்து இப்போது இந்த இடத்துல ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் எனக்கு வந்து இந்த டெல்டா ஒய்யை ரைட் இந்த டெல்டா ஒய்ய நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் மைனஸ் அந்த எக்ஸ் அப்போ இது சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அதாவது இது என்ன சொல்கிறோம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ மாறி இருக்கு மைனஸ் ரைட் இந்த ஒய் ஒன் இந்த ஒய் ஒன் அது என்ன எக்ஸ் தான் கரெக்டா எக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் நமக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க ஒய் என்ன சொல்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒய்ன்றத எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொன்னோம் அப்போ இந்த டெல்டா எக்ஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்போ இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்க அந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தான் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் அண்ட் இந்த மைனஸ் ஸ்கொயரில் இருக்கு இல்லையா 
இப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெல்டா எக்ஸை காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு டெல்டா எக்ஸு காமனாக வந்துடும் ஸோ இங்கே உள்ள ஒரு டெல்டா எக்ஸும் இந்த டெல்டா எக்ஸ் போயிடுச்சு ஸோ டூ எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அண்ட் டிவைடட் பை இந்த டெல்டா எக்ஸ் ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ வி ஹேட் டெல்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ வென் திஸ் லிமிட் அந்த டெல்டா எக்ஸ் வந்து டென்ஸ் டு ஜீரோ அது என்ன டென்ஸ் டு ஜீரோ நல்லா பாருங்களேன் இப்போ இன்னைக்கு இங்கே த்ரீ மைனஸ் டூன்னு சொல்லும்போது ஒன்று இந்த லிமிட்டை நான் குறைச்சிக்கிட்டே வந்தேன் அப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் டூ அப்போ பாயிண்ட் நைன் இங்கே ஒன்னாக இருந்தது இங்கே பாயிண்ட் நைனாக இருந்தது இப்போ இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன்னில் இருந்து பாயிண்ட் நைனுக்கு கொண்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு கொண்டு வந்தேன் அடுத்து பாயிண்ட் செவனுக்கு ரைட்டா ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீ இல்லையா ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீனா பாயிண்ட் செவனுக்கு கொண்டு வந்தேன் அப்படியே வந்து என்னுடைய வேல்யூவை வந்து நான் அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வந்தேன் எப்படி என்னுடைய வேல்யூ வந்து அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டெல்டா எக்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூ ஸோ இது வந்து என்னென்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து பாயிண்ட் த்ரீன்னு இருந்தது சாரி பாயிண்ட் செவன் சொல்லிட்டு பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்னாக இருந்தது இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாயிண்ட் நைனாக இருந்தது இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்தது இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாயிண்ட் த்ரீயாக இருந்தது அடுத்து நான் வந்து டூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன்னாக இருந்தது அப்போ இதை நான் இன்னும் டிக்ரீஸ் பண்ணேன் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒன்னு போட்டேன்னா அது இன்னும் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு வரும் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த வேல்யூ வந்து அல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தானே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது அல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா டெல்டா எக்ஸ் என்ன ஆகிடும் ஜீரோன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ வி ஹேட் ஒன்லி டூ எக்ஸ் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸை நம்ம என்ன சொன்னோம் டூ எக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது தான் நம்ம வந்து மேத்தமேட்டிக்கலில் நமக்கு வந்து இந்த டிஃப்ரென்சேஷனில் நமக்கு அழகான ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து டூ ஒய் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் அதாவது ஒய் டு த பவர் என்ன எதனா ஒரு வேல்யூவுக்கு வேரியபிளுக்கு பவர் இருந்ததுன்னா அந்த பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு என் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் நான் என்ன சொல்கிறேன் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னு ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் ஸோ டூ எக்ஸ் அந்த வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது அதுக்கு தான் இவ்வளோ பெரிய சுற்று இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம இப்படி கூட டைரெக்டாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இது அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம வந்து அந்த சைனு காசு இதெல்லாம் எடுப்போம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் லைக் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பை இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக யூ கேன் நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து வில் பிகம் அஸ் ஜீரோ ரைட்டா ஸோ சைன் அப்படின்னா நம்ம காசுன்னு சொல்லுவோம் காசு அப்படின்னா மைனஸ் சைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்சேஷன் கேல்குலேஷன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்காக ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் இந்த டிஃப்ரென்சேஷன் கேல்குலஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் தயவு செஞ்சு அதை ஒரு தடவை பாருங்கள் அடுத்து இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்